Hallo und herzlich willkommen zu der News der Woche. Es ist endlich soweit, es ist der dritte, zweite 2014. Dieses Format beginnt also damit, nämlich das Format News der Woche. Wie gesagt, so, dann beginne ich auch gleich mal. Die Kickstarter-Kampagne für die Fertigstellung des MMORPGs The Repopulation ist beendet. Es wurden 176.000 US-Dollar für das Spiel eingespielt, was das Dreieinhalbfache der gewünschten Summe ist, also 50.000 US-Dollar. Es wurden dabei 10 Scratch Goals erreicht, das bedeutet, dass neue Spielinhalte den Einzug in das Spiel finden. Dabei soll auch eine PvP Gladiator Arena eben den Einzug in das Spiel finden. Das Spiel wird im November 2014 erscheinen und soll sich an die Klassiker Star Wars, Galaxis und Ultima Online orientieren. Im Science Fiction Shooter Destiny, der mit Online Features Spieler anlockt, wird es definitiv keine Raumschlachten geben. Der Spieler hat zwar die Möglichkeit ein Schiff zu besitzen, jedoch kann er damit nur Zeugs horten oder eben zu Orten reisen, denn die Welt von Destiny ist riesig. Das Spiel wird im, am 9. September 2014 für die Xbox One, die Playstation 4, die Xbox 360 und die Playstation 3 erscheinen. Das vor einigen Tagen erschienene Fable Remake Fable Anniversary, das für die Xbox 360 erschienen ist, könnte es eine PC-Version geben. Wenn es genug Interesse von Spielern gibt, die eine PC-Version haben wollen, oder eben genug Spieler gibt, die es für die Xbox 360 gekauft haben, dann wird das Entwicklerteam von Fable eine PC-Version releasen. Jedoch wird es für die Next-Gen-Konsole Xbox One keinen Ableger geben. Es ist mal wieder ein neuer AMD Grafiktreiber erschienen, der Treiber 14.1, eine Beta, die man sich runterladen kann. Die soll einige Fehler verbessert haben, wie zum Beispiel damit Rome 2, also Total War Rome 2, ähm, damit dort eben Texturen nicht mehr flackern oder auch bei Call of Duty Ghost, dort sollen auch einige Texturen nicht mehr flackern. Also wenn das bei euch vorkommt, dann solltet ihr euch diesen Treiber mal herunterladen. Den könnt ihr natürlich kostenlos runterladen, wenn ihr im Besitz einer AMD Graf äh, Grafikkarte seid. So, und natürlich wurde auch die Performance verbessert, ist ja auch klar. So. Wer sich beim Online-Dienst Uplay das Spiel der Elder Scrolls Online vorbestellt, kann sich eine Version, also eine kostenlose Version von Assassin's Creed 3 oder Assassin's Creed 4 Black Flag sichern. Denn beim Kauf der Digital Standard Edition von der Elder Scrolls Online sichert man sich nicht nur drei Tage Frühzugang und eben das Explorer Paket, sondern auch eine kostenlose Kopie von Assassin's Creed 3. Diese, dieses Paket kostet eben 54 Euro. 99 und es gibt noch eine zweite Möglichkeit ihr bestellt euch das Digital Imperial äh, die Imperial Edition von der Elder Scrolls Online da bekommt ihr fünf Tage Frühzugang für das Spiel das Explorer und Imperial Paket und natürlich eine kostenlose Version von Assassin's Creed 4 Black Flag diese Version kostet aber 79,99 Euro so wenn ihr Bock auf das Spiel habt, dann bestellt es euch vor, da bekommt ihr noch ein Assassin's Creed drauf. Die Macher von Mounted Blade, Tailwords und Paradox haben ihre Geschäftspartnerschaft beendet. Tailwords übernimmt jetzt alleine die Vermarktung und Entwicklung des Spiels Mountain Blade, was Mountain Blade 2 Bannerlords nicht beeinflussen soll. Paradox hat sich im Guten verabschiedet und hat auch jedem Spieler, also jeder der ein Mountain Blade Spiel besitzt, das Spiel Magica Wizard Wars geschenkt. Dabei handelt es sich um ein Free-to-Play-Spiel. Naja, hört sich jetzt erstmal doof an, wenn man ein freies Spiel irgendjemand schenkt, aber man erhält dabei einen frühen Zugang zu der Beta. So, ich würde mal sagen, das ist schon mal etwas sehr Nettes bei dieser Trennung. Bei der USK-Kontrolle ist tief ungeschoren davon gekommen. Es wird nämlich in Deutschland ungeschnitten und ab 16 erhältlich sein. Es erscheint am 28. Februar für PC, Playstation 3, Xbox 360 und die beiden Next-Gen-Konsolen Xbox One und Playstation 4. So, das war's jetzt mit den News der Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt, bitte in die Comments schreiben. Da kann ich die euch vielleicht, oder ich bin mir sogar sicher, dass ich sie beantworten kann. Und sonst würde ich sagen, damit ich eben nächsten Montag wieder um 19 Uhr ein Video News der Woche hochstellen werde. Also, habt eine schöne Woche. Tschüss.